Në këtë të cënaj me shëndërtira do të ndisht në arestohoti treti akuzuar për trafikon e drogës ma avion nga Divjaka. Aurel Pupa dyshot se ishte paketuese i Marjuana si do trafikohe nga Reformato. Ndërsa në Shqipëri zhvillohen e time, prokurejon nuk ka njëftuar homologët antimafe as italiane për avionin e Gjorgjo Reformato si cilin gesin në plajgjën e Divjakës. Zëvëndës prokurori, prokuroris antimafia Francesco Mandoj u shpre se nuk ka asë informacion se kush është Reformato. Debatet e forta politike në spalve kundështarë në parlamentin e Shqipëris duke se nuk një aftojnë dhe të shme ka lënë vendin grushteve, deputet e demokrat Gens Razimire dhe e socialist Armando Prengaf përplasen fizikisht me njëri tjetrin në koridorën e kryesis e kuvendit ku zhvilloheshin komisionet parlamentare. Reagon Basha s'ke në ardhune i ramës të japë logari. A një raport zbart 5 shkresa për mesesilave kuretare e grevës e të larguar dhe nga administrata, në rëtila qafzezje është parë remruar për pushim nga puna në kohën e partiz demokratike. Qafzezje cila kureson grevën në rrisë ishtë në punë zë të ngujuar në qadrat për blikë kërë e ministrisë, ka marë vrejtje për si edhe të para e gultë në punë dhe e prorve. Policia shëqëron 15 persona për vrasjen e 55 vjeqarit Arben Tolija i konsideruar shpesh si Kazanova për shkak të historive të lidhjeve të shumë të intime që pretendote se kishtë me qindra femra. Tolija e shëluar 10 herma automatik rëthorës 22-20 në mbrëmi së djeshme, fare pram banes së ti në afërësit të shkollës së gjavzotaj. Me ligjë në ri për forësat armatosura, ushtarake do dalin në një mosh më të madhe në rezervë, si dhe do të tirohen më vonë. Zjate në kohë e ushtarake në një gratë caktuar, do të siel ullin e shpenzime e bugjetore, duke bërë që taksa paguesit qiptarë të paguen më pak taksa. Ministre Amini Koderi shpjegoj disa nga ndryshimet e ligjit jetë Komisionit të Sigurisë. Ishtë ministri mbrojtjes në Itali, Ignacio Larusa, ka mbajtu premtimin se do të ishte mjekër në lajvë nëse nuk siguron të një vend në parlamentin e Europian. Mbajtja këti premtimi është bërgjat e misionit Porta a Porta e gazetarit Bruno Vespa. Përshëndetit dhe nërruat e reshukues, do të jemi së bashku në këte edicion lejmesh. Prokuroria nuk ka njoftuar homologët e antimafias italiane për avionin e Gjorgjo Reformato, si cili ngeci në plajën e Divjakës në tentativ për të ngarkuar dhe trafikuar në leqe 460 kg marjoan. Zëvëndës prokurori i prokuroris komtare antimafiat Italis, Francesco Mandoj, u shpre se nuk ka asë një informacion se kush është Reformato, dhe se ishte e njoftuar vetëm dy dit më parë, kur edhe kishtë ardhur për takimin në Tiran. Prokuroria italiane diri mësot nuk ka marë as një lejmërim nga Prokuroria Shqiptare në lidhje me trafiku në drogës me avion nga Shqipëria drejt Italis, kur kanë kaluar gati tre javë nga blokimi avionit Piper me pilot italian në zonën e Divjakës, zëvëndës prokurori i prokuroris komtare antimafia në të Italis, Francesco Mandoj, ta se është informuar për këtë një gjarje vetëm dy ditë më parë kur kam bëritur në Tiran. Për shtypja ime është se qështë e avionit të regon e vojnë në një bashkëpunimin dërkomtar më të ngusht. Në Milano apo Bolonja mund të din më te përse prokurori mota. Pasja i ka deni se qëfar hetohet në rajonin e ti. Pra ndaj po them se u informuajnë dy ditë më parë kur unë erdha në Tiran, në lidhe me rastin në avionit të divjakës. Nëse prokurori Lalla thot se ka pasur edhe episodet të tjera, unë e besoj se është kështu dhe do t'i kërkoj prokurorit Lalla të me apë të dhëna për të quar më para jetimet. I pyetur për pilotin italian Gjorgjo Reformato, zëvendës prokurori antimafjes të italista se nuk e di se kush është piloti Reformato dhe ndaj si pas ti duhet një informacion më i detajuar. Sa për Reformato nuk e di kush është. Problemi është se duhet të kemi një informacion më të detajuar. Kjo të regon se ka marrë vesh për këtë njare kërë erdha këtu. Ka mundësi që këto informacionet të jenë shkëmbyur me policin e të dy vëndeve, ajo shqiptare dhe italiane. Sa i përket trafiku të drogës nga Shqipëria drejt Italis, mandoj tha se kjo është një problemi të gjithë vendeve të rajonit, jo vetëm i Shqipëris që vjen si pas ti nga kriza ekonomike. Una riutilizacione. Ideja ime është se ka një ripordorim të kanalit të drogës, por jo vetëm të drogës dhe jo vetëm nga Shqipria. Kriza që ka pregur vëndet e rajonit ka risjel nevojen për para në rrugë më të leta, kështu që kërë fenomen nuk është vetëm në Shqipri, fluksi është nga Greqia, Turqia, i takon të gjithë zonës e mezdeut. Duke folur për shtetat si Shqiptar të kërkuar nga drejtësia italiane dhe që në Shqipri gjukata nuk i ekstradon, 
Mandoi u shprese e vendimit të akon gjukatave, por pala e italiane diri më tani nuk ka informacion për abuzime me ekstradimet, ndërsa për sekuestrimin e aseteve kriminale në Shqipri të personave që janë kapur në Itali, zëvendës prokurori antimafjas italiane, ta se legislacioni është a i duhuri, ndërsa kërkoj që informacionet që vinë nga Shqipria të jenë më të detajuara. Këto deklarime mandoi i bëri në ditën e dytë takimit rajonal të prokurorive të rajonit, ku tema kryesore ishte integrimin e bashkimin e Europian. Prokuroria Krimeve të rënda areston paketuasi në lushje të marioanës që do të trafikuaj me avion nga Divjaka, arestimi e Aurel Pupës e që në tre numërin e personat të vënën prangas bashku me koririn Samir Bajrami dhe pilotin italian Gjorgjo Reformato. Prokuroria e Krimeve të rënda ka arritur deri të paketuasi 460 kg të marioanës që do të trafikoheshin me avion nga Divjaka për në Itali, por ende nuk ka rënë në gjurëmët e kultivuesve që e ashitën koririt Saimir Bajrami. Aurel Pupa nga lagja 20 tori në Lushnja është arestuar në bazë të një urdhër arestit të Krimeve të rënda si personi që ka paketuar drogën. Si pas burimeve, në mbështjeljet e në atribanit janë fiksuar gjurëm të gjishtërimve të Pupës. Arestimi është ekzekutuar në fundjav, por është mbajtur sekret si nga policia edhe nga prokuroria. Në 10 maj në plajshin e Divjakës u dëmtua të eksa ule një avion tip Piper që drejtohoj nga piloti italian Giorgio Reformato. Në të njëtën zonë u sekuestruan 460 kg marihuan dhe u arrestua korieri Bajrami. Kjo konsiderohe si tentativa e pare e registruar për trafikimin e drograve nga Shqipëria me avion në drejtim të Italis dhe vëndëve të tjera të bashkimit evropian. Prokuroria e krimeve të rënda ka ta shmë tre të arrestuar për tentativën e trafikut, ndërsa jetimit i mungojnë pjesë të rëndësishme që janë ende të pas bardura. Për jetuesit mbeten mister personat e një automjeti tjetër që transporton të drogën bashkë me Bajramin. Dhe nëse kjoj fundit konsiderohet korrier, prokurorët nuk kanë arritur ende të organizatorët e rjetit dhe personat që kanë kryer kultivimin dhe grumbullimin e drogës, që nëse do të mbërin të në leqe, do të kapte vlerën e mbi 500.000 eurove. Deklarata e deputetit demokrat Gens Trazimir në Komisionën e Ligjeve gjatë një saance për këshilën e lartë të drejtsis ka qorë në përplasje fizike me sti dhe deputetve socialistë Gjemal Qifalia e Armando Prenga. Kur deputetës Strazimiri dhe Qefalia kanë daljash komisionit, mësot se Qefalia e ka rëkuar deputetit të demokrat të mos i përmend e emrin, vrejt e kjo që është bërshkak për përplasjen fizike mes dy deputet dhe ku ka ndërrirë më pas edhe deputetit socialist Armando Prenga. Debatet e furta politike me spalve kundër shtare në parlamentin e Shqipëris duket se nuk mjaftojnë. Dhe tashmë i kanë lën vendin grusheve. Deputeti demokrat Gjent Strazimiri dhe a i socialist Gjemal Qefalia janë konfliktuar me njëri tjetrin në koridorin e kuresis u kuvendit, ku zhvilloheshin komisionet parlamentare. Por konflikti ka degeneruar mëtej në momentin që socialisti Armando Prenga ka ndërhyr duke hequr ripin e pantalonave. Teksa në salën e komisionit të ligjeve raporton të ministre e mbrojtjes Mimi Kodeli, dy deputetet Strazimiri i Partiz Demokratike dhe Qefalia i Partiz Socialiste, janë konfrontuar fizikisht me njëri tjetri në derën e tualetit të kryesi së kuvendit. Shkak për këtë përplasje fizike është bërë ironie e deputetit demokrat, Gjent Strazimiri, teksa më herët raporton të ministri i drejtsis Nasip Nacho për funksionimin e kshilit dhe lartë të drejtsis në seans të thirur nga Armando Subashi. Zakonisht në tila raste, kër Komisioni Ligjeve ngarkon Armando në të thrasë si këtë për punë problematike, historia konkludon që saktohet Gjemali me Piron të vend të bëjnë një inspektima dje, pastaj bëhet një peticion nga masat që të shkarkohet dhe është shkarkuar. Rasti Zana Gjukës, e shikoni si zgjidhje këtë që të shkoj në KLD Gjemali me Piron të bëjnë një inspektim, pastaj të vinë një fletrufe nga populli dhe të shkarkohet KLD-ja, Zotis Trazimiri, kjo është... Kërëtja është kjo, serios nuk keni ju. Si ajo kërkesa që keni si e lju në... Për pjekje për të vendosën se rësitet të mbledhje, po bëjë. Si ajo kërkesa që keni si e lju për grupë kontroli punëtor të ekministria e brëndshme për gjoba. Sileni, sileni janë të kërkesa, se o ta që shqyrtojmë të. Grupë kontroli punëtor në nuk bëjmë do të se keni ju për rrasë. Jo, jo, e keni si e lë, keni si e lë, keni si e lë, keni aty. Por deputeti socialist Gjemal Qefalia, i cili është këputur për pak momente nga mbledhja, është njoftuar me telefon që Strazimiri e ironizoj në komisionin e ligjeve. Mësohet se Qefalia në ato momente ka qënë në tualet, dhe vetëm pak momente më pas në derën e tualetit të kryesis është faqur edhe deputeti Strazimiri. Socialisti është përgjigjur me shuplak, dërsa ka marrë mbrafsh një grusht nga Qefalia. Pas kësaj, kolegu i majti Qefalis, Armando Prenga, ka përfunduar duke rahur me ripin e ti të pantalonave gend 
ka shtrirë në tokë. Ka qënë kuretari i grupit socialist Gramoz Luqi, a i që ka ndarë palët dhe ka marrë në mbrojtje deputetin demokrat Gent Strazimiri. Për disa momente, kuj fundit ka ndenjur në zyrën e Luqit, ku mësohet se kreju i grupit të parti socialiste, i ka thonë të ikë dhe të qëtësohet. Dërsa deputeti demokrat Kastreut Islami mësohet të jetë shprehur duke bërtitur në koridorin e kuresis së kuvendit, se i ka quar lama për të rahur. Dërsa të gjithë deputetet e majorancës janë rikëthyer më pas, bashk me deputetin Fatmir Mediu në Komisionin e Ligjeve për të ndjekur raportimin e Ministres të Mbrojtjes Mimi Kodeli, në këto pamje duket qartë se gjaketa e deputetit socialist Armando Prenga, e cila ishte grisur në krahun e majtë dhe ripi i pantalonave i fokusuar në gjepin e ti. Deputetet e opozitës pas sherit janë larguar nga Komisioni i cili vazhdojmë në tejmë miratimin e projekt Ligjeve. Por pas përfundimit të seancës së Komisionit të Ligjeve, vet deputeti Gjemal Qefalia nuk ka dashur të prononcohet në lidhje me këtë qështje. Protagonisët e kësa njëjari e kanë reaguar për media duke edhe në variantit e tyre për incidentin. Deputeti demokratë të gjenë strazimiri shkruan se ishte një situatë e cila nuk më gjeti të papërgatitur pas si provokimin e pare kanë patur në datë nëndë prilë të aktivitin nga të njëjtet individ. Katër deputet e partijës socialiste në ndretimi në Armando Prengës preson i pluridenuar në Itali për thyri e vilash, drog dhe prostitucion. Ndërsa, deputetit socialist Armando Prenga thot se është përfshirë në këtë shërë për të ndimuar qefalin. Pa qefalin që po debaton dhe me strazimirin, u afrova me piro lutajnë për të ndarë dhe gjova ofendime nga tot përhershme të strazimirit të një rrugat që pastaj u shtymë, thot Prenga në reagimin e ti për mediat. Sa për akuzat e strazimirit për trafik droge, deputetit socialist thot se do të qojnë në prokurori. Ndërsa, qefalia më hond këtë pasur konfliktet më parëshme me strazimirin. Duke si arruar në gjare, qefalia shprejt se unë po e pyës si astrazimirin se për qëfar më kishtë përmendur mua dhe kolegun lutaj për kontrolin e shishit pasi ne nuk ishin të pranishëm në komision. Por a i dolia është kontrolë dhe duke shardhë dhe ngritur zërin gjë që të rojqë vëmendin e personave dhe tjerë. Ne jemi deputet dhe nuk jemi në parlament për të baltosur dhe ironizuar njëri tjetërin si që pëndohë dhe rëndom kote fundit, përfundohën deputet e qefalia si arimin e ti lidur me incidentin e sotë me stre deputet dhe të kryesis kuvendit. Ministri i drecis në Sipnaco i thritur në Komisionin e Ligjeve për të raportuar rreth të punës e këti institucionit dhe kërojë se antarët e këshilët e lartë të drecis kanë agent tjetër përveç asaj që parashikohet në Ligjë. Këshili lartë i drejtsis ka probleme të shumëta dhe situata i gjatë 4 viteve të fundit nuk është përmjërsuar, por për kund razi është përkejsuar. Këtë ka deklaruar Ministri i drejtsis në Sipna që i thiru në Komisionin e Ligjeve për të raportuar rrëth punës së këti institucioni nga deputeti socialist Armando Subashi. Na që u shprendër të tjera se antarët e këshilit e lartë të drejtsis dhe në gjenë tjetër përveç asaj që parashikohet në Ligjë. me ligjen dhe vetëm 6 për tyre duke shtuar dhe 4 të tjerë mojt e fundit që janë emruar, drejtojnë nga kërëtarë të emruar në vendim të qitë lartë drejtsis dhe janë brënda mandatit ka të një qartë. Pra vetëm dhjetë nga 29. Janë jo më pak se 20 procedime që presim të gjukohë nga këshilë lartë drejtsis dhe ato 2-3 që janë fundet dhe nesë në rendin e ditës i ka kaluar adhën, pra janë fundet ato të fundit janë dhenë ato të dhësa muaje po viteve në parë. Ka të regonë për një munges e fiqense, për një shkurje dhe integriteti të këshkive lartë të dhecis. Por opozita e ka i quajtur të gjithë këtë një fars, për mes deputetit Eduard Halimi, cili kam bajtur më par postin e ministrit të drejtsis, këtë lëdës po i bëhet gjyxi dhe si dëshmitar është thirur ministri. Nuk dritet ministri si dëshmitar, ta thrasi ministrin e apo të përdorim dhe dëshmitar të tje, lartë të poshë, për të artikuluar të një të atakuza që bëni t'ju për ishtë në opozitë. Ky sulm vazhdojnë me është në vazhdim të sulmit që i bëhet gjyhtarve shkallës parë dhe të apelit, sulmit që i bëhet sot dhe gjithë ditën edhe në vijim presidentit të Republikës dhe përpichemi të aveshim këtë me dëshmi në mënyrë që të kalojnë të kajo deviz që ne kemi për të sulmuar dhe për të shkatruar dhe për të marrë në stjetu si që po marrë një institucion një nga një Dërsa deputeti i Levizje Socialiste për Integrim, Ulsi Manja, e ka quajtur këshillin e lartë të drejtsis, si një parti politike dhe se duhet e reformuar sa më parë. Këshillin e lartë të drejtsis Shqipëri është parti politike. Zotimaja, dakor. Po të doni emrin e partijës 
është partia politike e liberalve të djallë. Për kreun e Komisionit të Ligjeve, Fatmir Gjafën, i cili citoj edhe i shefin e misionit e Uralius 3, situata në drejtsi është mjaft problematike dhe për këtë arsye kërkohet në dërhyrje e shpejt. Televizioni a një raport ka zbarë dur disa vendime që rëzojnë qëndrimi në kretare së gjatës të lërguarve nga administrata në rëtile qafzezi. Në këto shkresa qafzezi e rëtëto se ka 5 pare lejmërime për lërgimi nga puna në pjesë më të madhe gjatë qeverisje së partiz demokratike. Ndërsa greve u rrisë së shëqatës të të larguarve nga administrata vazhdojnë prej ditësh, televizioni e një report ka rritur që të zbuloj disa vendime, që të regojnë së kryetarja shëqatës në rëtila e qafzezi, ka patur plot 5 parlajmërime për largim nga puna, 3 gjatë periudës që vendi drejtoj nga koalicion i djast, dhe 2 pas gjedeve ku fitoj e majta. Dokumentet regojnë qarta zise e qafzezi shpunsuar gjatë vitit 2009, dhe më konkretisht në qeshor, por edhe pse me një eksperiencë të shkurter Ajo ka marrë me njëherë disa masa disiplinore dhe parlejmërime për priashtim nga puna nga drejtorët demokrat. Shkresa parë vjen vetëm pak muaj pas punësimit dhe ka datën e 12 etorit 2009, ku qavzezi me urdër të drejtorit Thoma Micho i jepet masa vrejti me parlejmërim me motivacionin e mos realizimit të detyrave të ngarkuara. Masa dytë mban datën 12 mars 2012, ku drejtori Arjan Kokona, kërkon që ndaj nërtila e qafzezit specialiste në sektorin e punësimit të vendoset masa vrejtje me motivacion si elje pa regull gjatë kohës e punës me e prorët, kolegët, varcit dhe publikun, por nuk marojnë me kaq masa disiplinore. Një tjetër daton në 4 vjetë nëntorë 2013 me firm të drejtorit Fation Dhulli. Motivacion ishtë thuaj se i njit me të tjerat, ku ka vrejti me parlejmëri me largim nga puna, ku qafzezi ishtë konstatuar se ka shkelur për të disajt në herë etikën e punës, të gjitha këto shkele janë dhe protokolluara dhe të regojnë se si elja zonjës që avzezi me institucionin ku ka punuar ka qënë jo korekte dhe shpesher në shkele të normave të etikës. Policia gjatë natës të hënës dhe në mëngjesin e të martës ka shëshyruar 5-10 persona për vrasje në Erben Tolis, personën e etiketuar si Kazanova për shkak të pretendimeve për mardhënje të shumë të intime. Tolia kishtë dy jafë që ishte lirua nga burgu i dënuar për përdhunime dhe hakmarje për shkak të mardhënjeve intime që shpesh i realizon të me presione dhe mashtrimi janë piste kryesore e timeve për vrasjen. Policia shëshëron 5-10 persona për vrasjen e 55 vjeqarit Arben Tolia i konsideruar shpesh si Kazanova për shkak të historive të lidhjeve të shumë të intime që pretendon të se kishte me qindra femra, Tolia është shëluar plot 10 herë me automatik rrë thorës 22-20 minuta të mbrëmje së djeshme, parë pram banesës të ti, ku ndodhët edhe shkolla nën vjeqare e qafë zotaj. Në gjarja vinde vetëm dy janë fans lirimit të ti nga burgu, ku kishte shluer 12 vite për kryurje të mardhenjeve seksuale me dhunë. Kjo është njëra piste e ti me cipas policis, ndërsa pista tjetër ka të bëjme lidhet e dyshuara me stolis dhe grupeve kriminale të dursit dhe shjakut. Të shoqërua rritë mësoja të jenë banor të zonës ku jeton të tolia, por edhe persona që lidhen me konfliktet dhe lidhet intime të ti. 55 vjeqari ka dalin nga burgu në datë 11 maj, ku i ka shluer 12 vite për përdhunim. Tolia ishte arestuar në vitin 2005 për mardhenje seksuale me dhunë, dërsa prokuroria administroj kalzimet e 15 femrave. Tolia i fuste në kurtë femrat dhe pasi kryen të mardhenje seksuale me to, i fotografon dhe dhe registron të duke u bërë presione. Femrat ishin kërësisht nga Tirana, Dursi dhe Elbasani dhe kërësisht studente. Në 26 pril 2006, nisi gjukimi dhe pas 38 seancave u dënua me 17 vite burg dhe 3 milion lek gjobë. Në fund të procesit njeri u i dyshuar se kishte futur në kur dhe shkuar me mbi 100 femra, u dënua nga kalzimet e vetëm 2 për e tyre. Gjukimet në gjukatën apelit dhe krimeve të rënda e zbritën dënimi në 12 vite burg, por edhe burgu nuk e mbajt i larkë problemeve dhe manis për të mashtruar dhe për dënuar. Mban të kontakte, mban të telefonave që kishte patur në burg, ma dje dhe në rritë sociali në internet, tuk e fsheur se cili ishte në të vërtet dhe faktin se ndodhe në burg. Në janar të këti vitin, dërsa kishte dalë me leje nga burgu, të lia u akuzua se kishte mashtruar dhe kryre mardhenje kunder dëshiras me një vajz, e cila pasi mësoj se kush ishte përdhënu e si isaj u tërhojsh nga kalzimi. Êshtë pa e qitur në Komisionin e Siguris, projekt Ligi Ri për karirë në forcat e armatosura, ka qënë vetë Ministrë e Mbrojtës Mimi Kodeli, që gjatë prezentimit të paketës ligjore, tha se reforma do të cilë dignitetin për forcat e armatosura. Jashtë të mbledhjes, se Zonja Kodeli gjithashtu ju përgjigj interesit të gazetarve për deklaratat e krye prokurorit Adriatik Lava. Ministrë e Mbrojtës Mimi Kodeli ka prezentuar në Komisionin e Ligjeve, për e klinjën për karierën u sharake në forcat armatosura, të cilën e përsaktoj si domës do shmëri për të korrigjuar mangësit e ligjit aktual. Me ligjën e ri u sharake do dalin një mosh më të madhe në rezervë, si dhe do të lirohen më vonë, 
Për zgjatja në kohë është arakve në një gratë të saktuar, do të sjeli ullje në shpenzimeve bugjetore, duke bërë që taksa paguësit shqiptar të paguen më pak taksa. Ju them të drejten, kemi pasur një debat të gjatë brënda strukturave tona, lidur me një mesatare të moshës ushtaragve brënda forcave të armatosura, debati cili në fund konkludoj me një, letë temi, me një, me disa të dhëna pozitive statistikore, ku rritja e moshës është krejt e pa, e pa konsiderushme, pra ushtria nuk plaket, ushtria vetëm bëhet, bën që profesionistët dhe ekspert dhe fushave të caktura të vazhdojnë, të aderojnë të mbeten për një kohë akoma më të gjatë brënda forcave të armatosura dhe të mos dalin në rezervë apo në lirim në kulmin e eksaj pjekurie. Duk e u këthyrë dhe njëherë që është e zdinjitetit që për hirtë vërtetës ka qënë i cënuar në radhët e forcave të armatosura, në përmjet ti projet ligjës unojmë pësielim një moral të ri në forcat e armatosura, bazuar në merit, bazuar në profesionalizm, bazuar në performancë. Por deputetet e opozitës ngritë në shqecimin e trafiku të muqëm të drogës me avion, duke kërkuar informacion ministres, por zonja Kodeli nuk dha asë një koment, ndërsa në përfundim të mbledhje se pyetru nga gazetarët, Kodeli tha se nëse prokurori Lala ka prova për gjadrin, atëherë duhet i publikoj. I pranishëm në Komisionin e Siguris, ishte edhe shefi shtabi të përgjithshëm të forcave të armatosura Jeronim Baze, i cili tha se ky për e kligjë, ruan ekspertizën në gradat të larta, duke e ngritur në karier më largë, dhe duke shmangur daljet e kësa ekspertize në mosh pjekurie. Kreministri e Tirama ka të reguar sot u thimin e ti të pari a shtetit për në Gjermani, 30 vjetë më par, por ka bërë edhe batuta me përkëthyese në Gjermanishtes kse ngatroj metën me balën. Ndërsa metën në të njëtën aktivitet kujtoj mardhënjet e mira me Shqipërisë dhe Gjermanisë që ka njësur që në kohën kur politikani i madhi Bavarisë Shtraus vizitoj Shqipërinë. Krye Ministri Edi Rama ka të reguar sot u dhëtimin e ti të pari ashtë shtetit për në Gjermani 30 vite më par me ekipin e ti të basketbolit të drejtuar nga trejneri Borova, u dhëtim që përkonte me ardhin për herë të parë në Shqipëri të politikane Gjerman Shtraus, Krye Ministri doli nga kornizat e formalitetit dhe lamë njam fjalimet duke bërë shaka me kryetari në kuvendit që i kështë thënë se nuk ishte e nevojshme të mbante fjalim zyrtar, por edhe me përthuese në Gjermanishtes që fjallet e ti pa dashi ja drejtoj balas dhe jo metës. Ma dhasë kjusë në kryetari duke kujtuar 30 vjetë në parë vizitën e Strausit në Shqipëri, sëpse në atë vizit përkoj edhe dalje i në përret parë i ashtë shtetit, sëpse pak mojë në pasë arjës Strausit, skuadra komtare e basketbolit të Shqipëris, shkojnë Gjermani për ndeshje për kaminatin. Ishtë bin hojtë, eindë ishtë hojtë ka në rejde të më bëvajtër, në dësë isë fillasht e në gutës glukë në të dhe jenikën dhe ka në langë rejden. Sa po thosha që shëqyu që zdi gjermanisht që më zidër me përkysën, po ishtë atjare për herë metën e për herë balën. Kreu i kuvendit të Shqipëris që hapi ceremonin e inaugurimit të grupit parlamentar të miqësis Shqiptaro Gjermane, tha se në këtë grup aderoj mjaft personalitete. Sot të ndërë të tjera meta, jemi të lidhur në gusht me Gjermanin, si antarë të natos, por edhe në procesin e integrimit në bashkimin e Europian. Në gusht bëhet 30 vjet nga koha kur politikani madhi Gjermanis dhe i Bavaris Frans Josef Strauss vizitoj Shqiprin. Sot kur flitet një disë shqiptare për të tem apo për mardhënet me Gjermanin, gjithmonë thuet asë si nuk të lidhëm që atëhere me Gjermanin për erdi Strausit. Sëpse vërtet ka qenë një mundësie shkëllqyë për Shqiprin për të hyrë në rrugën e transicionit edhe të progresit. Natyri që ne sot jemi të lidhë shumë gusht me Gjermanin, edhe në plan bilateral, edhe në NATO, për edhe në si antartë në atos për edhe në procesin të tonë të integrimit të Europian. Do të shkojmë të anjistë, drejtë përse drejti sërrisht ambjentet e grevës uris, ku i ka vizituar ish kërë ministri Sali Berisha, e ndërsa në këto momente po jep një prononsim për medjë. Të këta burra dhe gra, spikat, një vetë mohim i ashtë zakonëshëm, Por një qeshtjet madhe, 
për një qeshtje e cila në fakt lidhet në shumë njëra me jetën e gjdo qëtari shqiptar me vëmëtarin e ti. Punojsh të shërbimit civil që janë sot në ditën e tëtë të greves në të ashë për që unë kam pa në njëherë. Të cilët po vetë flionë duke mbrojtur interesat e mbi 8.000 punojzve të hedhur të flakur me një egërsi dhe urejtje patologike nga klika rama meta në pushtet. Po mojnë interesat e familjeve të 8.000, mbi 8.000 punojzve, të cilat janë sot nofta dhe pa buk, për fajnë e vetëm se klika në pushtet u rënë prindrit e tyre për funksionet që kanë kryur për shërbimet që i kanë bërë vendit dhe kombit. Janë këta punojës që pëmbrojnë këtu interesat e gjdo qëtari i cili kërkon një administrat në përmjërsim të vazhdushëm me shërbime gjithë një me të qytetruara me të shpeta dhe me transparente sepse këta janë zëvënsuar nga në tërsin e vetë, nga në të artë aleansës së qelpsirave, si që shprejnë vetë, si që shprejnë vetë, si që shprejnë vetë aleansa e një prilit, aleansë cila pasi u kryuë me një prilit, bëri thirje që në psira të të gjitha loje e bashkohuni për të përmbysur brishën. Sot, sot shqiptar, sot shqiptar, në zyra, në zyra të shtetit dhe të administratës, gjdo dit të akojnë për fajsuës të atyre kontingenteve, të hajdutve, ose hajdut, të përdunuzve, të trafikantve, të falsifikatorve, të pedofilve, të delinkundve, absolutisht, absolutisht, të kontrabandizve, të kontrabandizve, të atyre persona e pra, ose ati grupit të malavitës, i cili erdi bëri gjithka për fitore në Edvin Kristaq Rams dhe neoblokmenve, dhe tani është ngullur në zyra, nga kreu i policis, nga kreu i policis, tek ministra, qeveritar dhe zyrtar të të gjitha niveleve. Këtu në të qadra janë qyetarë, punojës, të cilët kanë 20 vjetë, shumë vite, 12 vjetë, por dhe 25 vjetë në administratën shtetërore, njërë që pavarësish nga bindit e tyre s'kanë përfiture asë gjë përveç ati vendit punës, si që është sokoli, dhe që tani, jo vetëm që e kanë përzën nga puna, pas 12 vitë është pun, punoj si thjesht, por i kanë kërkur edhe kartelen, 
për t'ja heqë kempin si armik klase. Në këto qadra janë punojës policie që janë përbal 20 vjetë me krimin. Punojës policie të cilë të në periudhe e tyre Aty ku kanë shërbyë, kanë realizu, kanë patu rezultatet më të mdha. Punojsh oficer policie, drejtuos policie, të cilët kanë bërë një luft të madhe pa kompromis trafikjeve, drogës dhe trafikjeve tjera. Oficer të lartë drejtuos policie, që kanë udheq luftën kunër krimit ekonomik, përfshi në këtë ras, fatkesia tyre se ka për në kolaband flagrante të jatin dhe tamën e saj mirë të ahirit. Pra, si të shifni, këta punojsh, këta qëtar, po flion këtu në mbrojtje të vlerave, se qëfa ndodhi me largim në këtyre policve? Trafikantët moren antitrafikun. Sot po takoja një nga persona që nërët me gudzim dhe trimrit madhe me investigimin e trafikjeve. Dhe me thot se Serezi i Tahirit, erdi dhe ishte njëshi i të gjithë cirkuitit të trafikut të drogës dhe naturisht ndante të parat me Tahirin dhe Tahirin me ramen. Dhe aqe vërtet, aqe vërtet kjo, sa që kur e arrestoj policia Serezit, e vërteta është aksidentalisht për një aberacion, për një loj devimi në... Ndoj që më drejtë për së drejti, këtë pronosim për mediat të ishkre Ministri Sali Berisha me njerë, pasi a i ka vizituar qadrën e grevizve të uristë, të larguarve nga administrata publike, Berisha është shprejru se këta grevis për mbroj interesat e të të mi punojsme për madje edhe të gjithë qytetarve. Vjojmë me të tjera informacione, 7 muaj pas ju e mërua në kryet të posi drejtue së arsimit për tiranën, pezullohat Mimoza Kuqi për disa shkeli në ushtrimin e të tyres. Burime zyrtare nga Ministri Arsimit regojnë për a një report të drejtoresha e drejtorisat si morët tiranës, Mimoza Kuqi është gjetur në disa shkeli rigjore dhe ndaj saj është marë sot masa pezullim nga të tyra. Pra në Ministri së Arsimit është ngritu një komision disiplinor që do të ma në shyrtim të gjitha gjetjet e grupit e inspektimit të Ministri së Arsimit dhe drejtori së Arsimore Tiran edhe do të dilet në një vendim për fundimtar nëse do të shkarkohet kuqe apo jo dhe do të vazhdoj të qëndroj në detyrë. Mimoza Kuqi, kër u zjodhë në kryet arsimit 7 mojë më parë, u akuzua nga partia demokratike si person që ka marë pjesë në fushatën e partijës socialiste dhe madje ka bërë edhe spote për këtë forcë politike. Një 70 vjeqare pasi është rrar barbarisht në brëmin e sëhënës është grabitur në banesën e saj nga 3 personat maskuar. Një njëre ka ndodhur në fshatin të rovic të lejës ku prej e sulmit ka rëmë pashkë doshi 70 vjeqe. Një e moshuar është grabitur dhe rrahur barbarisht në banesën e saj nga 3 personat maskuar në fshatin të rovic të lejës. Pashkë doshi 70 vjeqe rëfen të merin që ka përjetuar, ndërsa në fityr dalohen qartë shenjat e dhunës. Dikush me nërëf më kapi për kame që ishtë, dikush për kretë, për krahit e më grehen në mështinë më rëmë. Ata janë të më kanë ullë, janë të më kanë rra. Grush të është tjilë, bëtë që të pistolet, në që të ka zëku i fej pare. S'kam pare asë pistolet. Ko ke lobe në fjitë, e së në flenë janë të thashë në dimat. S'kam lobe në fjitë. Ko ke Hetëm hinë të grushtë, kështë në bipe. Futë të atë rrube në në këllë më hoqë, në më kopshën për flokëshë, bipe. Në të kemë pëpu. Të kemë asë në shoshën, shtilëba, grushtë. 
at de kan få opleve, at de kan få sin leve i krig. For hvis de ikke har så kom på. De kan da dø i takk for at de kom. De kan ikke tro hva de kan dykke. Amen, sjoni bor, amen, sjoni bor. Lidur me nxajen, policia e legje zbon të ditur se kan daluar 2 personat të dyshuar. Tomi uj ka 31 vjeç dhe Sidor Marku 22 vjeç, si dhe ka shpalur në kërkim një të tret. Ecim mëtej, tifozet e klubit të futbol i Tirana kanë protesuar sërish për parë bashkis kërë e qyteti, duhe kërkuar një zhidhe për vëshqisri financiare ku gjendet ekipi i tyre i zemrës, ndërsa duke i premtuar se se shpeti do të ketë një zhidhe. Kreju bashkis Lurëzim Basha pak qaste për para protestës të kojtë disa prej tifoze. Në këtë mënyrë, grupi i tifozve Tirana Fanatics kanë protestuar për afro 30 minuta para bashkisë së kryë qytetit, duke kërkuar zhidhjet e situatës në dëcilën gjendet klubi Tirana. Si pas tifozve, zhidhja duhet të vinga bashkia, pas i plot ka patur premtime, por deri më tani asë gjë konkrete. Duhem drejtësi nga kryetari bashkisë, se ka 3 vjetë që ka mërë për shtetin edhe thjesht drejtësi, fajnë nërit. 3 vjetë që farë ndodhë me klubi e Tirana? Tirana normalisht dhjetë që farë ndodhë, se kodë nuk bëjmë protestë, shu që më fajnë dhjetë. Pak para protestës a i bëri sërish një përmëtim. Se dhjetë a shkodhëm që se da maj vajë. Por duke i premtuar sërish për një zhjidhje vetë kreu i bashkis Lullë Zimbasha, pak qaste para nisjes së protestës, zhjodhi të takoj vetë disa nga tifozët. Java në ashme, këshilit bashkjak do të shkoj propozimi që drejtusit e klubit dhe bashkia të një skem tjetë e komunikimi. Java në ashme, kur tjetë më ledhja këshilit, të vini të adëgjojnë dhe zërin të ujë, Unë do të qoj propozimi, po duhet dhe më shtetja juj. Pri disa kohë është klubi futbolit Tirana gjendët në vështirësi ekonomike, ndërsa ende nuk ka një plan nga bashkia e kryi qytetit, si zotërrua si klubit dhe aseteve të ti, se qëfar do të bëhet dhe nëse do të ketë një zhidhje financiare, qofte dhe privatizim, si që ka ndodhur me klubet e tjera të futbolit. Ishtë Ministri Mbrojtes në Itali, një asë në Rusë e ka mbajtur përëmtimin se do të hishtë e mjekërën live nëse nuk sigurën dhe një vend në parlamenti në Europian. Mbajtë e këti përëmtimi është bërë gjatë emisionit Porta a Porta e gazetarit Bruno Vespa. Politikanit italiani një asë në Rusë humbja në zgjedhjet parlamentare evropiane duket se i ka hequr jove të mundësin për qënë pjese legislativit evropian, por edhe mjekërën. Lideri i forcës politike vlezrit e Italisë, Në fund të janarit kishtë e vënë një bas në programin Porta a Porta të Bruno Vespës, se në rrasë se partia e ti nuk do të arinte kuorumin për të futur në parlamentin evropian, a i do hishtë në transmitim të drejt për drejt mjekrën që mbante për 20 vitesh. Dhe me që partia e ti nuk fitoj në zjedhet parlamentare evropiane, duke marrë vetëm 3.7% të votave, la Rusa, ish minister i mbrojtis në qeverine 4 të Berlusconit, e mbajti fjallën. E ho që mjekrën në programin Porta a Porta në të cilin kishtë e vënë bastin. Në fakt nuk është hera e parë që i njatë sola rusa vë mjekër në një bas. Edhe në zjedhjet evropiane të 2009-ës, në të ko eksponenti forcës populli i liris, la rusa vuri bas se do të hishtë e mjekërën për një muaj, nëse partia do e kalon të pragun për e 20%, qoftë edhe vetëm me një pik. Për ishin gjithë shkarë për gazitur për këtë edicion lajme është të ndërrua të rishikues, e ndërsa Mosaroni se e zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni, bota, por dhe informacionet nga sporti, ju mund t'i vizitoni në gjdo moment edhe në faqen tonë të internetit, shqiptare pikon. Jo në qëndroni me a një raport.